லிப்ரே ஆஃபீஸ் ரைட்டர் குறித்த ஸ்போக்கன் டுட்டோரியலுக்கு நல்வரவு ரைட்டருக்கு ஒரு அறிமுகத்தை பார்க்கலாம் பலவித டூல்பார்ஸ் புதிய ஒரு டாக்குமெண்ட்டையும் பழைய டாக்குமெண்ட்டையும் திறப்பது டாக்குமெண்ட்டை சேமிப்பது டாக்குமெண்ட்டை மூடுவது ஆகியன லிப்ரே ஆஃபீஸ் சூட்டில் உள்ள வேர்ட் ப்ராசஸர் தான் லிப்ரே ஆஃபீஸ் ரைட்டர் இது மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் சூட்டில் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டுக்கு சமம் இது ஒரு இலவச திறந்த மூல மென்பொருள் இதை பகிர மாற்ற விநியோகம் செய்ய தடையேதுமில்லை லைசன்ஸ் கட்டணம் இல்லாமல் இதை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் லிப்ரே ஆஃபீஸ் சூட்டை பயன்படுத்த துவங்க மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் டூ எம்எஸ் விண்டோஸ் எக்ஸ்பி அல்லது எம்எஸ் விண்டோஸ் செவன் ஆகியவற்றையோ அல்லது க்னூ லினக்ஸையோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக பயன்படுத்தலாம் இங்கு உபன்டு லினக்ஸ் டென் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் நம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லிப்ரே ஆஃபீஸ் சூட் பதிப்பு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் லிப்ரே ஆஃபீஸ் சூட் நிறுவப்படாவிட்டால் ரைட்டரை சினாப்டிக் பேக்கேஜ் மேனேஜர் மூலம் நிறுவிக்கொள்ளலாம் சினாப்டிக் பேக்கேஜ் மேனேஜர் குறித்த மேல் தகவல்களுக்கு உபன்டு லினக்ஸ் டுட்டோரியல்களை பாருங்கள் பின் இந்த வலைத்தளத்தில் சொன்னபடி தரவிறக்கிக் கொள்ளுங்கள் விரிவான குறிப்புகள் லிப்ரே ஆஃபீஸ் சூட்டின் முதல் டுட்டோரியலில் இருக்கிறது ரைட்டரை நிறுவும் போது கம்ப்ளீட் ஆப்ஷனை மறவாதீர்கள் லிப்ரே ஆஃபீஸ் சூட்டை ஏற்கனவே நிறுவியிருந்தால் லிப்ரே ஆஃபீஸ் ரைட்டரை கண்டுபிடிக்க திரையின் இடது மேல் மூலையில் உள்ள அப்ளிகேஷன்ஸ் மீது சொடுக்கவும் பின்முறையே ஆஃபீஸ் லிப்ரே ஆஃபீஸ் ஆப்ஷன்களில் சொடுக்கவும் திறக்கும் புதிய டயலாக் பாக்ஸில் லிப்ரே ஆஃபீஸ் மென்பொருட்கள் இருக்கும் லிப்ரே ஆஃபீஸ் ரைட்டரை அணுக டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஆப்ஷனில் சொடுக்கவும் இதுவே அதன் வேர்ட் ப்ராசஸர் மெயின் ரைட்டர் விண்டோவில் இது ஒரு காலி டாக்குமெண்ட்டை திறக்கும் ரைட்டர் ஆப்ஷனில் பல டூல்பார்கள் உள்ளன அவை டைட்டில் பார் மெனு பார் ஸ்டாண்டர்ட் டூல் பார் ஃபார்மேட்டிங் பார் மற்றும் ஸ்டேட்டஸ் பார் இவற்றில் சாதாரணமாக நாம் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் ஆப்ஷன்கள் உள்ளன இவை குறித்து மேல்வரும் டுட்டோரியல்கள் கற்பிக்கும் புதிய டாக்குமெண்ட் ஒன்றை ரைட்டர் திறப்பதுடன் ஆரம்பிக்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் டூல்பாரில் நியூ சின்னத்தை சுடுக்கி புதிய டாக்குமெண்ட்டை திறக்கலாம் அல்லது மெனு பாரில் ஃபைல் ஆப்ஷன் பின் நியூ தேர்வு கடைசியாக டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஆப்ஷனை சொடுக்குவதன் மூலம் புதிய ரைட்டர் ஆப்ஷன் இரண்டு விதத்தில் தோன்றுகிறது இப்போது ஏதேனும் டெக்ஸ்டை எடிட்டர் ஏரியாவில் இடலாம் ரெஸ்யூம் என டைப் செய்வோம் டாக்குமெண்ட்டை எழுதி அதை பின்னே பயன்படுத்த சேமிக்க வேண்டும் சேமிக்க மெனு பாரில் ஃபைல் பின் சேவஸ் தேர்வில் சொடுக்கவும் திரையில் ஒரு டயலாக் பாக்ஸ் திறக்கும் அதில் நேம் ஃபீல்டில் ஃபைலின் பெயரை உள்ளிட வேண்டும் ரெஸ்யூம் என பெயரிடலாம் நேம் ஃபீல்டின் கீழ் சேவின் ஃபோல்டர் என்று இருக்கிறது இந்த ஃபீல்டில் ஃபைலை சேமிக்க வேண்டிய ஃபோல்டரின் பெயரை தர வேண்டும் சேவின் ஃபோல்டரின் கீழம்பை தட்டி டெஸ்டாப்பை தேர்வு செய்க மெனுவில் ஃபைலை சேமிக்கக்கூடிய ஃபோல்டர்களின் பட்டியலை காணலாம் டெஸ்டாப் ஆப்ஷனில் சொடுக்கலாம் ஃபைல் டெஸ்டாப்பில் சேமிக்கப்படும் ப்ரௌஸ் ஃபார் அதர் ஃபோல்டர்ஸ் என்பதன் மீதும் சொடுக்கலாம் பின் டாக்குமெண்ட்டை சேமிக்க விருப்பமான ஃபோல்டரை தேர்ந்தெடுக்கலாம் டயலாக் பாக்ஸில் ஃபைல் டைப் ஆப்ஷன் மீது சுடுக்கவும் ஃபைலை சேமிக்க ஃபைல் வகை ஆப்ஷன்கள் அல்லது ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் ஆகியவற்றின் பட்டியலை காட்டும் லீப்ரே ஆஃபீஸ் ரைட்டரில் டிஃபால்ட் ஓடிஎஃப் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் இதன் எக்ஸ்டென்ஷன் டாட் ஓடிடி ஓடிடி என்பது ஓப்பன் டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட் வகையைச் சார்ந்தது ஓடிஎஃப் உலகளாவிய வேர்ல்டு டாக்குமெண்ட்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் வகையாகும் 
மின்னாளுமைக்கு திறந்த ஸ்டாண்டர்டாக இந்திய அரசாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டது லிப்ரி ஆஃபீஸ் ரைட்டரில் திறக்கக்கூடிய டாட் ஓடிடி டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்களாக சேமிப்பதுடன் ஃபைலை எம்எஸ் ஆஃபீஸ் வேர்டில் திறக்கக்கூடிய டாட் டாக் மற்றும் டாட் டாக் எக்ஸ் ஃபார்மேட்டிலும் சேமிக்கலாம் பல மென்பொருட்களால் திறக்கக்கூடிய பிரபல வகையின் எக்ஸ்டென்ஷன் டாட் ஆர்டிஎஃப் இது ரிச் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் இப்போது ஓடிஎஃப் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஆப்ஷனில் சுடுக்கவும் இப்போது ஓடிஎஃப் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் வகை அடைப்புக்குள் டாட் ஓடிடி என ஃபைல் டைப் ஆப்ஷனுக்கு அடுத்து காணப்படுகிறது சேவ் மீது சுடுக்கவும் இது உங்கள் ஃபைல் பெயர் தேர்ந்தெடுத்த எக்ஸ்டென்ஷனுடன் டைட்டில் பாரில் காணும்படி ரைட்டர் சாலரத்துக்கு இட்டுச் செல்லும் இப்போது ரைட்டர் விண்டோவில் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஒன்று எழுத தயார் மேலே சொன்ன ஃபார்மேட்களுடன் ரைட்டர் ஆவணங்களை டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்மேட்டிலும் சேமிக்கலாம் இது வலைப்பக்க ஒழுங்கு இது முன் சொன்ன வழியிலேயே செய்யப்படுகிறது மெனூ பாரில் ஃபைல் ஆப்ஷனில் சுடுக்கி சேவஸ் தேர்வில் சுடுக்கவும் ஃபைல் டைப் ஆப்ஷனில் சுடுக்கி ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் அடைப்புக்குள் ஓபன் ஆஃபீஸ் டாட் ஓஆர்ஜி ரைட்டர் தேர்விலும் சுடுக்கவும் இந்த ஆப்ஷன் டாக்குமெண்ட்டுக்கு டாட் ஹெச்டிஎம்எல் பின்னோட்டை தருகிறது சேவ் மீது சுடுக்கவும் டயலாக் பாக்ஸில் ஆஸ்க் வென் நாட் சேவிங் இன் ஓடிஎஃப் ஃபார்மேட் ஆப்ஷனில் குறியிடவும் கடைசியாக கீப் கரண்ட் ஃபார்மேட் ஆப்ஷனில் சுடுக்கவும் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் எக்ஸ்டென்ஷனுடன் டாக்குமெண்ட் சேமிக்கப்படுகிறது டாக்குமெண்ட்டை பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டுக்கு ஏற்றுமதியும் செய்யலாம் இதற்கு ஸ்டாண்டர்ட் டூல்பாரில் எக்ஸ்போர்ட் டைரக்ட்லி அஸ் பிடிஎஃப் ஆப்ஷனில் சுடுக்கவும் முன்போல சேமிக்க வேண்டிய இடத்தை தேர்வு செய்க மாறாக இதையே மெனூ பாரில் ஃபைல் தேர்விலும் பின் எக்ஸ்போர்ட் அஸ் பிடிஎஃப் தேர்வில் சுடுக்கியும் செய்யலாம் தோன்றும் டயலாக் பாக்ஸில் எக்ஸ்போர்ட் மீது சுடுக்கி பின் சேவ் பட்டனில் சுடுக்கவும் ஒரு PDF ஃபைல் உருவாக்கப்படும் டாக்குமெண்ட்டை ஃபைல் பின் க்ளோஸ் மீது சொடுக்கி மூடலாம் அடுத்து லீப்ரி ஆஃபீஸ் ரைட்டரில் இருப்பில் உள்ள ஒரு டாக்குமெண்ட்டை திறப்பதை பார்க்கலாம் டாக்குமெண்ட் ரெசியூம் டாட் ஓடிடியை திறக்கலாம் இருப்பில் உள்ள ஒரு டாக்குமெண்ட்டை திறக்க மேலே மெனு பாரில் ஃபைல் பின் ஓப்பனை சொடுக்கவும் திரையில் டயலாக் பாக்ஸை காணலாம் இங்கே டாக்குமெண்ட்டை சேமித்த ஃபோல்டரை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் பின் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸின் மேல் இடது மூலையில் உள்ள பென்சில் பட்டனை சொடுக்கவும் அங்கே டைப் ய ஃபைல் நேம் என இருக்கிறது இது லொகேஷன் பார் ஃபீல்டை திறக்கும் நமக்கு வேண்டிய ஃபைலின் பெயரை உள்ளிடவும் ஆகவே நாம் ரெசியூம் என உள்ளிடுகிறோம் தோன்றும் பட்டியலில் ரெசியூம் டாட் ஓடிடி என்பதை தேர்க இப்போது ஓப்பனை சொடுக்கவும் ரெசியூம் டாட் ஓடிடி ஃபைல் திறக்கிறது இருப்பில் உள்ள ஒரு டாக்குமெண்ட்டை திறக்க மேலே டூல்பாரில் ஓப்பன் சின்னத்தை சொடுக்கி முன் சொன்ன வழியிலேயே திறக்கலாம் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு பயன்படுத்தும் டாட் டாக் டாட் டாக் எக்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் உள்ள ஃபைல்களையும் ரைட்டரால் திறக்கலாம் அடுத்து ஃபைலை மாற்றி பின் அதே பெயரில் சேமிப்பதை பார்க்கலாம் ரெசியூம் என்ற டெக்ஸ்டை அதன் மீது இடது சுடுக்கியால் இழுப்பதன் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கலாம் இது டெக்ஸ்டை தேர்ந்தெடுத்து முன்னிலைப்படுத்தும் இப்போது இடது சுடுக்கி பட்டனை விடவும் டெக்ஸ்ட் இப்போதும் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டு இருக்க வேண்டும் இப்போது ஸ்டாண்டர்ட் டூல்பாரில் போல்டு சின்னத்தில் சுடுக்கவும் டெக்ஸ்ட் தடிமனாக ஆகிவிடும் இந்த டெக்ஸ்டை பக்கத்தின் நடுவில் ஒழுங்கு செய்ய டூல்பாரில் சென்டர்டு சின்னத்தில் சுடுக்கவும் டெக்ஸ்ட் பக்கத்தின் நடுவில் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டது இப்போது டெக்ஸ்டின் எழுத்து அளவை கூட்டலாம் டூல்பாரில் ஃபான் சைஸ் கீழ் அம்பு விசையை சொடுக்கலாம் கீழிறங்கும் மெனுவில் பதினான்கு மீது சொடுக்கலாம் 
ஆகவே ஃபாண்டின் அளவு பதினான்கு ஆகிறது ஃபாண்ட் நேம் ஃபீல்டில் கீழம்பை சுடுக்கி அண்டோட்டமை ஃபாண்ட் பெயராக தேர்ந்தெடுக்கவும் டூல் பாரில் சேவ் சின்னத்தை சுடுக்கவும் மாற்றங்களை செய்தாலும் அதே பெயரில் ஃபைல் சேமிக்கப்படுவதை காணலாம் டாக்குமெண்டை சேமித்த பின் அதை மூட விரும்பினால் மெனுபாரில் ஃபைல் பின் க்ளோஸில் சுடுக்கவும் இது ஃபைலை மூடும் இத்துடன் லிப்ரி ஆஃபீஸ் ரைட்டர் குறித்த இந்த டுடோரியல் முடிவுக்கு வருகிறது நாம் கற்றது ரைட்டருக்கு அறிமுகம் ரைட்டரில் பலவித டூல் பார்ஸ் புதிய டாக்குமெண்டை திறத்தல் இருப்பில் உள்ள டாக்குமெண்டை திறத்தல் டாக்குமெண்டை சேமித்தல் டாக்குமெண்டை மூடுதல் முழுமையான பயிற்சி புதிய டாக்குமெண்டை ரைட்டரில் திறத்தல் பிராக்டிஸ் டாட் ஓடிடி என்ற பெயரில் டாக்குமெண்டை சேமித்தல் திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட் அசைன்மெண்ட் என டெக்ஸ்ட் எழுதுதல் ஃபைலை சேமித்தல் டெக்ஸ்டை அடிக்கோடு இடுதல் ஃபாண்ட் அளவை பதினாறு என அதிகரித்தல் ஃபைலை மூடுதல் கீழ்வரும் தொடுப்பில் உள்ள வீடியோ ஸ்போக்கன் டுடோரியல் திட்டத்தை சுருங்க சொல்கிறது இணைப்பு வேகமாக இல்லை எனில் தரவிறக்கி காணுங்கள் ஸ்போக்கன் டுடோரியல் திட்டக்குழு செய்முறை வகுப்புகள் நடத்துகிறது இணையத்தில் பரீட்சை எழுதி தேர்வோருக்கு சான்றிதழ்களும் தருகிறது மேலும் தகவல்களுக்கு மின்னஞ்சல் செய்யவும் contact at spoken-tutorial.org Spoken Tutorial பாடங்கள் தக்டுவ டீச்சர் திட்டத்தின் முனைப்பாகும் இதற்கு ஆதரவு இந்திய அரசு துவக்கிய எம்ஹெச்ஓடியின் ஐசிடி மூலம் தேசிய கல்வித் திட்டத்தின் வழியே கிடைக்கிறது மேலும் விவரங்களுக்கு spoken-tutorial.org slash nmeict-intro தமிழாக்கம் கடலூர் தீவா நன்றி